Hey guys, Shanto here. Who are the Y9 smartphone? Bangladesh is officially launched. This smartphone is a big one. This smartphone is a big premium. This smartphone is a big one. 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 This smartphone is a big 8 मेगापिक्सल का सेंसर ठीक है बेवार करा हुए थे। दूसरों के हमारे इशारे था कि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस एवं तीसरों के हमारे इशारे था कि 2 मेगापिक्सल का एक्टिव डेप्थ सेंसर एवं 16 मेगापिक्सल का कैमरा के हमारे देखते पाप और पॉप अप सेल्फी कैमरा इशारे। ताज़ा पावर बैकअप दर्जन এবং সর্বশেষে এই স্মার্টফোনটির মধ্যে চিপসেট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কিরিন এর 710F প্রসেসরটিকে আল্লাহ হাওলা ওয়া কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ শুধুমাত্র 710 প্রসেসরকে কিছুটা মডিফাই করে 710F নাম দিয়ে আবারো লঞ্চ করা হয়েছে এই প্রসেসরের সাথে একটি স্মার্টফোন এবং 30000 টাকার বাজেট সেগমেন্ট এই প্রসেসরটি আসলে ডিজার্ভ করে না মানলাম যে বাংলাদেশের ভ্যাট আইন অনুযায়ী আপনাদেরকে অনেক বেশি ভ্যাট দিতে হয় প্রত্যেকটি স্মার্টফোন আমদানি করার ক্ষেত্রে তাছাড়া যেহেতু এই স্মার্টফোনটি শোরুমে अवेलेबल করা হবে তাই সেখানেও অনেক খরচ রয়েছে তারপরে আবার এই স্মার্টফোনটিকে বিভিন্ন সেলিব্রিটি দ্বারা প্রমোট করবেন আপনারা কিন্তু ওভারঅল 30000 টাকা বাজেট সেগমেন্টে Samsung কিন্তু খুব ভালো ভালো স্মার্টফোন প্রোভাইড করছে আমাদের এবং সেগুলো কিন্তু অফলাইন সেগমেন্টের স্মার্টফোন যেমন Samsung এর A50s Samsung এর A70 ইত্যাদি ইত্যাদি তাছাড়া আনঅফিশিয়ালি যদি কেউ স্মার্টফোন পারচেজ করতে চায় তাহলে Redmi K20 Pro Realme X2 এই সব স্মার্টফোনও এই প্রাইস সেগমেন্টে রয়েছে যে স্মার্টফোনগুলো কিনা মাচ বেটার Huawei 9s স্মার্টফোন থেকে সো ওভারঅল এটাই বোঝা যাচ্ছে যে Huawei এর এই স্মার্টফোনটি প্রাইস হিসেবে ব্যর্থ কারণ এই প্রাইস সেগমেন্টে Samsung এর A50s স্মার্টফোনটি এটা থেকে ভালো স্পেসিফিকেশন প্রোভাইড করছে অফিশিয়ালি সো Huawei যদি তাদের Y9s স্মার্টফোনের প্রাইস 24000 টাকার আশেপাশে রাখতো অফিশিয়ালি তাহলে মার্কেটে সেরা একটি স্মার্টফোন হতে পারতো কারণ এখানে গ্লাস এবং অ্যালুমিনিয়ামের ফ্রেম ব্যবহার করা হয়েছে তার সাথে IPS প্যানেল এবং মোটোরাইজ ক্যামেরার কারণে 24000 টাকার প্রাইস এই স্মার্টফোনটির জন্য পারফেক্ট হতো আর যেহেতু IPS প্যানেল ব্যবহার করেছে তাই আন্ডার ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটিকে আমরা মিস করব এই স্মার্টফোন থেকে পাওয়ার বাটনের পজিশনে ব্যবহার করা হয়েছে একটি ফিজিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার সো फ्रेंड्स আমার সাথে যদি একমত হন অবশ্যই নিচে লাইক বাটনে ক্লিক করবেন এবং এই ভিডিওটা অবশ্যই সবার সাথে শেয়ার করবেন কারণ Huawei এর টার্গেটই হচ্ছে গিয়ে অফলাইনের ক্রেতারা যারা কিনা Y9s স্মার্টফোনের লুক দেখে এই স্মার্টফোনটির জন্য 30000 টাকা খরচ করতে প্রস্তুত সো অবশ্যই এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার পরে পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন যদি আপনি না করে থাকেন তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে টাটা